Genre adventure adalah kategori anime yang akan menceritakan tentang petualangan seseorang dalam menjelajah maupun menempuh perjalanan ke suatu tempat. BTW, hello guys, welcome back to my channel. Baik lagi dengan video top anime lainnya. Masih bersama narator kalian, nama aku Dwi dan seperti di judul video kali ini kita akan bahas 5 rekomendasi anime adventure terbaik. Dijamin deh guys, kalian habis nonton anime-animenya pasti kepikiran betapa indahnya dunia ini. Dan ingin bangkit dari kenolepan kalian untuk menjelajahi dunia. Namun sebelum itu bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke ending bahasanya. Yang di list nomor 5 ada anime Bakemono no Kubai. Anime ini berisi petualangan seorang anak manusia di antara para binatang guys. Namun binatangnya sendiri di sini mereka bisa bicara dan melakukan hal yang mirip seperti manusia lah guys. Awal ceritanya di mana di sebuah dunia yang terbagi atas dunia manusia dan dunia lain atau dunia para binatang tadi guys. Di sini kota Shibuya adalah dunia manusianya, sedangkan Jutengai adalah dunia para binatang. Berfokus pada kisah seorang anak laki-laki yang hidup di dua dunia yang berbeda. Saat itu seorang anak yatim berjalan di Shibuya dan secara tak sengaja masuk ke dalam dunia para binatang. Di dunia binatang tersebut, lantas ia diangkat menjadi penerus setelah dia bertemu dengan Kumatetsu, yaitu binatang yang merupakan calon pemimpin Jutengai. Kumatetsu pun memberi nama pada anak itu Kyuta. Hidup di dunia yang berbeda bagi seorang manusia itu gak mudah. Kyuta di sana dilatih oleh Kumatetsu. Meski mereka sering bertengkar, tapi masa latihan dan kehidupan yang mereka jalani membuat hubungan mereka udah kayak ayah dan anak guys. Dan sekarang pertemuan Kyuta dengan seorang gadis bernama Kaede mengajarinya banyak hal tentang dunia manusia. Dan Kyuta mulai mempertanyakan di mana dunia seharusnya ia berada. Okami Toko Shinryo Nah buat kalian yang suka lihat cewek Neko Mimi Neko Mimi gitu Ini anime adventure dimana ceweknya itu anime Neko Mimi yang gue rekomendasiin guys. Menceritakan kisah tentang seorang pedagang berumur 25 tahun bernama Craft Lawrence yang mendatangi kota tiap kota untuk mencari nafkah dengan menjajakan barang dagangannya guys dan suatu malam ketika berhenti di sebuah kota dan akan beristirahat di bawah terangnya sinar bulan Lawrence terkejut saat memeriksa dagangannya di dalam gerobak yang terdapat seorang gadis tengah tertidur dan semakin terkejut ya gadis tersebut mempunyai sepasang telinga serigala dan rekor serta tidak berbusana guys gadis itu bernama Holo orang-orang mengenali Holo sebagai dewa seperti keyakinan penduduk kota tersebut namun nyatanya Holo mengakui bahwa dirinya tidak seperti yang disebutkan orang-orang dan semakin berjalannya waktu Holo ini semakin ditupakan orang guys kemudian Holo minta Lauren untuk membawanya dalam perjalanan setelah mendengar cerita tentang Holo Lauren pun akhirnya percaya kepadanya dan menanyai tempat tujuan Holo kini Holo menjadi pendamping Lauren dalam berbisnis selama perjalanan dengan tujuan untuk kembali ke negeri asalnya yaitu di utara Samurai Champlo Anime ini bercerita tentang Jepang guys Dimana masih zamannya Samurai eksis Plot seri anime ini sebenarnya benar-benar sederhana Dan perlu kalian ketahui anime ini adalah karya dari Shinichiro Watanabe Dan ciri khas Watanabe adalah cerita tentang perjalanan setiap tokoh utama dalam ceritanya guys Seperti dalam anime Cowboy Bebop Yang merupakan salah satu anime favorit gue Dimana cerita berfokus pada sekelompok bounty hunter lintas galaksi dan dalam Samurai Changlo sendiri, Watanabe mengisahkan perjalanan dua orang samurai dan seorang perempuan. Cukup simpel guys, namun seru. Dimana kalian akan dibawa dalam ceritanya dengan latar Samurai Changlo yang berkisah soal Jepang masih dalam bentuk kekaisaran. Dimana para samurai masih eksis dan memiliki pengaruh kuat. zaman jaman dulu lah ya, cerita Samurai Changlo berfokus terhadap tiga tokoh utama yaitu Mugen, Jin, dan Fu yang melakukan perjalanan mengitari Jepang. Meskipun konsep animenya cukup simpel yaitu dimana mengisahkan perjalanan samurai Tapi samurai campur sukses bahwa yang nonton di anime hanyut dalam nuansa samurai Dengan gaya pertarungannya yang sangat khas Macho no Takyubin Anime dengan konsep ceritanya sangat amat sederhana banget guys 
yaitu tentang tradisi penyihir di mana ketika seorang penyihir sudah beranjak 13 tahun maka ia akan pergi meninggalkan orang tuanya ke kota lain untuk melakukan masa pelatihan. Tokoh utama kita yaitu Kiki, penyihir muda berusia 13 tahun yang akan tinggal kurang lebih selama setahun. Kiki tinggal sendiri dan mencari uang guys. Ya bisa dikatakan merantau ke kota lain. Ada banyak rintangan yang akan dihadapi Kiki. Sejak saat itulah kehidupan baru Kiki dimulai dengan menjadi penyihir jasa antar. Kiki bekerja di sebuah toko roti milik Bibi Osono yang sekarang berubah menjadi toko roti dan jasa antar. Anime ini memiliki latar ceritanya dengan mengambil gaya barat guys. Ini terlihat dari kota yang didatangi Kiki. Dan yang terakhir ada anime Kino no Tabi, The Beautiful World. Ya, melakukan perjalanan adalah tema utama dari anime Kino no Tabi, The Beautiful World ini guys. Kino no Tabi adalah satu dari sedikit anime yang mengangkat unsur filosofis yang kuat hampir di tiap episodenya. Kino no Tabi berkisah tentang seorang pengelana bernama Kino dan sepeda motornya yang dapat berbicara bernama Hermes. Kino melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain tanpa tujuan tertentu. Ya karena Kino ini suka aja berkelana, anaknya teh survive gitu. Dan di tiap-tiap negeri dia bertemu dengan berbagai macam orang. Dengan berbagai macam kebudayaan, tradisi, adat, dan kepercayaan yang berbeda-beda guys. Dalam tiap kunjungannya ke suatu negeri, Kino selalu memposisikan dirinya dari sudut pandang orang luar. Sehingga ia tidak ingin ikut campur dalam urusan yang ada di negeri itu guys Kino juga membatasi durasi ia berada di negeri yang ia kunjungi Yaitu maksimal 3 hari 2 malam Ia berpendapat jika terlalu lama menetap di suatu negeri Ia akan kerasan dan tinggal di negeri itu Dan berhenti menjadi seorang pengelana Jadi Kino akan terus berkelana untuk mencari keindahan dari dunia ini guys Nah itu tadi rekomendasi anime-anime adventure terbaik dari Bagi Mardi Nah gimana nih kalian gak pengen ekspor dunia ini apa? So guys manakah anime favorit kalian atau yang kurang delay silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video gue Dwi, see you in the next video.